Esto sucedía en Tucumán, pero las marchas se realizaron en distintos puntos del país. El rechazo generalizado al fallo de la Cámara Tucumana. Decíamos una convocatoria en todo el país a marchas en repudio a la absolución de los tres imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Sincronizó una protesta nacional contra la justicia prostituyente y en apoyo a Susana Trimarco. También hubo una protesta frente a la Casa de Tucumán, en Capital Federal, como estamos viendo, en el microcentro porteño, donde los manifestantes apedrearon su fachada con destrozos de vidrio, hubo escaramuzas con la infantería de la policía. En Tucumán, como veíamos, unas 2.500 personas también recorrieron el centro de la capital provincial, cientos de vecinos y organizaciones sociales también se reunieron en Rosario y en la ciudad de Santa Fe. También en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, hubo una importante convocatoria. Bueno, ahí estamos viendo los destrozos después de la movilización, situación que generó el repudio por parte de Susana Trimarco, quien estaba informada desde Tucumán lo que sucedía no solo en Buenos Aires, sino en distintos puntos del país. Decíamos porque hubo numerosas marchas en Santa Rosa, La Pampa, donde está el mural de Andrea López, que es una víctima pampiana de explotación sexual desaparecida hace ocho años. También se realizó una manifestación en solidaridad con Trimarco y en su lucha por verdad, memoria y justicia. Decíamos que fueron multitudinarias las marchas en repudio a la absolución de los imputados. Bueno, la que ocurrió aquí en Buenos Aires no terminó bien con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. También hubo marchas en, en la provincia de Entre Ríos, en Salta, en la provincia de San Luis, inclusive en pequeñas ciudades del interior como en el Bolsón. Recordemos que en las últimas horas la presidenta Cristina Fernández convocó a sesiones extraordinarias del 18 al 31 de diciembre para tratar la modificación de la ley de trata de personas que ya obtuvo media sanción en el Senado a finales del 2011.